Y es que Mateo y Grace a esta hora hacen conexión con Matthew McConaughey, quien eh, saca libro. Así que no solamente vamos a hablar de cine, sino también de la propuesta literaria de este gran actor, el hombre de Dallas Buyers Club. Adelante, Mateo, Grace. Y a esta hora nos acompaña el actor estadounidense Matthew McConaughey, quien decidió a sus 50 años contar su historia en el libro Green Lights o Luces Verdes en Español, en la que el ganador del Oscar por su papel en Dallas Buyers Club cuenta detalles de su vida personal y aquellos momentos no tan agradables por los que tuvo que atravesar para convertirse en el actor que es hoy. Matthew, welcome to W Radio. How are you, man? Mateo, aquí. Mateo, there. Good. Hello. How are you? <laughs> I'm fine, I'm fine. Thank you so much for accepting this interview with you about talking about your new book, Green Lights. The new book, yeah. Why did you choose Green Lights as the name for the book? Green Lights is um, it's a theme that came out of me looking back at 36 years of my journals and diaries. Um, and what I mean by the theme, it's, it's I noticed that... Uh, You know, in my life, I had made decisions that created green lights for me in my future. And a green light is this. A green light means go. A green light is, is, is affirms our way. You know, it's a, it's a, it's a solo city in the end, though. You know, it's, it's, it's onward. We like green lights. They, 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 we, we, we are in green lights when we're in our flow, moving forward, and we're on our frequency. We don't like yellow and red lights because they slow us down or they stop us. They can be a hardship, a crisis, um, an interruption. Um, but a green light um, can be, we can have green lights in our life by our decisions we make. Sometimes we just get really lucky and they fall in our lap. And sometimes it's how we see a situation and it's about perspective, about whether a situation is a green light or a red or yellow light. Also... The red and yellow lights, which we don't like in life, hold, usually hold some lessons in them that later on reveal green light assets. They, the hardships in our life usually reveal and give us a gift later on in life, and so they eventually turn green. Está aquí Mateo, saluda al ganador de Oscar, Matthew McConaughey, le da las gracias por la entrevista y pues Matthew muy simpático con Mateo. Y Mateo arranca preguntándole por este nuevo libro, ¿por qué elige el nombre Greenlight, Luces Verdes? A lo que Matthew McConaughey responde que este nombre vino de él estudiar más de 30 años de, de lo que él ha escrito en sus distintos diarios, en sus distintos cuadernos y él dice que él ha notado que en su vida... Él ha, hecho muchas, él ha tomado muchas decisiones que se han convertido en luces verdes eh, que las luces verdes es algo que nos gusta es cuando las cosas están moviendo hacia adelante cuando estamos en nuestra frecuencia no nos gustan las luces amarillas las luces rojas porque nos detienen nos pausan, nos interrumpen eh, entonces para que entendamos una luz verde es eso, es algo positivo es algo que nos gusta por el contrario una luz amarilla o roja no lo es eh, las luces verdes pueden llegar por decisiones que tomamos en nuestras vidas que de repente promueven estas luces verdes, pero a veces tenemos mucha suerte y simplemente se aparecen en nuestras vidas, son una sorpresa y no son decisiones que tomamos. Pero que también es muy importante la perspectiva con la que veamos las cosas, porque a veces eh, podemos ver algo y no, y no darnos cuenta que puede convertirse en una luz verde. Sobre las luces amarillas y rojas, nos dice que aunque no nos gustan, siempre tienen una lección escondida, que estas luces que nos frustran muchas veces, más tarde en nuestras vidas nos demuestran que nos dejaron un, un gran regalo. And Matthew, I would like to know what motivated you to write these memories about your life. How do you think your fans are gonna receive uh, this book and these memories you wrote? Um, y, y, I've had a lot of good friends that know me quite well or thought they did that read the book and go, oh my gosh, I thought I knew you well, but now I really know you well. Um, a lot of people said a lot of things in the book are unexpected. Um, And it's it's not that it's not really a typical uh, celebrity memoir, which is you know I did that on purpose. I didn't really want to write about all about the business I'm in and stuff. I wanted to write about the things that sort of helped me become who I am, um, and also write. You know, it's not all about me actually either. This this is uh, what I'm what I'm really enjoying with the book and sharing the book right now is that people are coming back to me saying, "Hey, 
you know, you're, I learned something about myself in this book from reading about your story, Matthew. Um, it's fun. It's really wild and fun, though, too. I mean, it's, 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 I think it's a comedy, but then I also kind of think life's a bit of a comedy. Um, <laughs> it's got its fair share of drama. And it's got its fair share of wisdom and lessons in it, but it's also laugh out loud fun. Pues aquí Grace le preguntaba al señor McConaughey que qué lo motivó a escribir esta historia sobre su vida y que cómo cree él que sus fans van a recibir esta historia. Y él nos dice que muchas personas que han leído este libro, incluso personas cercanas a él que pensaban que lo conocían, han dicho que después de leer este libro es que realmente se dan cuenta que no lo conocían, que ahora es que están empezando a conocerlo, que también le han dicho que este libro no es como simplemente una biografía típica de una celebridad. Y él dice que esa era parte de, de su cometido, que él no quería escribir sobre la industria en la que él vive, sino de las cosas que han ocurrido en su vida y que han ayudado a forjar la persona que él hoy en día es. Y otra cosa importante y que él destaca mucho del libro es que el libro no es sobre él, que él ha tenido personas que se le acercan y le dicen, aprendí algo sobre mí mismo al leer este libro. Y habla de que de repente es un poquito comedia, pero que la vida para él es un poco comedia. Eh, y que la vida es eso, es un poquito de drama, un poquito de lecciones, pero sobre todo si lee el libro puede tener unas cuantas risas porque eh, es, por encima de todo es una comedia. Matthew, and why was now the right time to write the book and maybe not before? Uh, does something that to turn 50 has to do with it? Uh, I thought about that. I don't know. I, I suppose it might have had something to do with it. I mean, I've been threatening to write, go write this, go write a book for you know for the last 15 years. I knew I wanted to write a book ever since I was 19 years old. I actually wrote that. It's in the book. I have a note in my diary to myself saying I'm going to write a book when I was 19 years old. And I never got around to it until I was 50. Um, so 21 years later, um, or is it? Yeah, well, it'd be 31 years later, excuse me. <laughs> 31 years later, I got around to writing the book. Um, I think it had something to do with coming on, coming towards being 50. Um, you know, trying to have a, uh, thinking about the second half, if, it, if, it, if it's going to be the second half of life, a, time, a good time to look back at the first half and say, well, what have I learned? Who am I? Where have I, how did I get here? Um, I think it has something to do with that. Mateo aquí le pregunta que por qué el señor McConaughey pensó que este era un buen momento para escribir este libro, por qué no lo hizo antes, y Mateo insinúa que de repente tiene algo que ver con, con cumplir 50 años, y el señor McConaughey le responde que, que él ha pensado sobre eso y que realmente no sabe, que él tiene años tratando de escribir un libro, dice que tiene como 15 años que iba pues, pensando en este mismo libro que ha publicado ahora, pero que realmente él encontró en uno de sus diarios que a los 19 años él escribió él confirmó en su diario que él iba a escribir un libro es decir, ahora 31 años después pues lo hace realidad pero es algo que él siempre quiso hacer simplemente que nunca, pues, nunca lo había hecho eh, y sí cree que en el fondo tiene algo que ver con su edad porque cuando uno cumple 50 años uno empieza a pensar sobre esa segunda mitad de su vida si es que va a ser una segunda mitad y trata de reflexionar sobre lo que vivió en la primera mitad de su vida sobre lo que ha aprendido y qué lecciones le ha, le ha dejado esos 50 años para llevarlo a donde él está hoy en día And Matthew, doing this exercise of going back and remembering everything you went through in your life, would you change something you did or do you regret something maybe or do you feel remorse about something you did in the past? You know, you know I, 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 going back in the book, I knew there was going to be things that I was going to be embarrassed about or feel shameful about. And there was, but most of the stuff that I was, thought I'd be embarrassed about, I just laughed at. And most of the stuff I thought I'd be ashamed of, I had already forgiven myself or have been or have forgiven myself. So, you know, I can't say I have any regrets. There's plenty of stuff. And you'll see that I would, at the time, I wanted to do, I wanted to do over or felt I could have done better. But most of the stuff that were my hardest times in my life, as I said earlier, those hard times, I don't think I'd be sitting there talking to you right now with the career that I have, with the family I have, if I wouldn't have gone through those hard times. So I wouldn't change anything. Um, it could have been easier. You know, there, there's some things I definitely could have done better. 
There's some relationships I could have handled better. There's there's a lot of things I could have done better. But as I say in the book, you know, uh, we're not, nobody's making <laughs> straight A's in the game of life. I know I'm sure not. Uh, I've not been perfect at all. Um, um, so, you know, I, I don't have any, I don't have a whole bunch, I don't have it all figured out. I'm still working on all of it. It's a constant, constant uh, uh chase that I'm on trying to figure out the whole game of life myself so I, I wouldn't change anything but there's definitely stuff I could have done a lot better Grace le pregunta, pues aprovechando ese ejercicio que le hacía al final de la última respuesta donde miraba a los últimos 50 años de su vida, que sea si algo de lo que él se arrepiente, sea si algo de lo que él ha vivido que, que, que quisiera no haber vivido. Y él dice que él sabía cuando él iba a empezar a escribir este libro que iban a haber cosas que le iban a dar vergüenza, vergüenza, cosas de las que él se iba a arrepentir. Eh, pero que realmente cuando empezó a escribir, cuando empezó a recordar, las cosas que pensó que le iban a dar eh, vergüenza se rió y las cosas eh, que pensó que se arrepentiría de haber hecho pues porque se equivocó él se ha perdonado se dio cuenta que en el transcurso de los años él ha logrado perdonarse por esos errores él recuerda que cuando esos errores ocurrieron él quería retroceder el tiempo y quería hacer las cosas de nuevo porque sabía que las podía hacer mejor pero que con el tiempo eso ha cambiado porque él siente que muchas de esas cosas duras que él ha vivido a lo largo de su vida lo han llevado a donde él está a tener esta conversación con nosotros a tener la carrera que tiene la familia que tiene y que si no hubiese experimentado esos momentos duros en la vida no podría tener lo que él tiene hoy en día entonces no, no cambiaría nada, que claro, por supuesto hay cosas que pudo haber hecho mejor, hay relaciones que pudo haber manejado de mejor manera pero como él dice en el libro nadie en este juego de la vida saca todo el tiempo nadie tiene 100 puntos en el juego de la vida todo el mundo está tratando de descifrar cómo vivir y que él pues está 100% seguro de que no es perfecto y que to todavía y cada día que pasa está tratando de descifrar este juego de la vida. And Matthew, talking about that, if you had the chance, what advice would you give to your younger self, of course? Well, to just keep taking risks and, you know, don't be in a rush to grow up. You know, I, 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 I look back and in my diaries I could tell There were places where I was, I was, I was really my age, and there were other times where I was trying to be older because I wanted to be older. I wanted to get older faster. So I would say, hey, as I try to remind my children now, don't don't rush to get older. You know, you'll get there. Don't miss this time that you're in. And and that's and, I, and I've been told that by my elders before too, and I, I didn't really listen. But yeah, I would tell myself enjoy the time that you're in. But, You know, I was, I was early on, I was pretty ambitious as well. You know, I didn't know what I was going to do in life as far as a career. Um, but I was ready to go work as hard as I could to do what, to what, to do whatever it was I was going to do. And I ended up, you know, I was going to be a lawyer. Um, and then I ended up changing at the last minute my, 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 my college courses to head to film school. And I'm, I'm very glad I did. Um, but I would say keep taking risks. Pues aquí Mateo le pregunta que qué consejo le daría a su versión más joven y él dice una básica, seguir tomando riesgos y no querer ir tan rápido, disfrutar un poco el momento porque uno siempre quiere ser más viejo y no disfruta las etapas de la vida. Él cuenta que desde muy pequeño pues él era muy ambicioso, que no sabía bien qué iba a hacer con la vida pero que estaba listo para salir a trabajar y trabajar duro. Dice que iba a ser abogado y que decidió a última hora cambiar sus clases para estudiar cine y no se arrepiente de haberlo hecho. You did something very complex because when you're labeled uh, an even in Hollywood, it's very difficult to get out of that. How do you change that perception in Hollywood from people and then stop being that and become the man that you're now? Right. Well, I mean, to be fair, I'm both. I was, I, you know, I, I had no, I had no problem uh, being in the rom-coms and being shirtless on the beach. I loved it. You know, those rom, those romantic comedies that I was doing were paying the rent for the houses that I was renting on the beaches where I ran shirtless. I, I loved it. Um, and I'm, I'm, I still am that guy. What happened was I unbranded. I didn't rebrand. I unbranded, meaning because I wasn't doing the romantic comedy, because I wasn't on the beach, nobody knew where I was. But I definitely was not in the living room or in a magazine or in a theater in the way people had seen me before. So I was gone. 
I was forgotten. By being forgotten, all of a sudden I became a new good idea two years later for the dramatic roles that I wanted to do. So it was an unbranding thing. Mateo le pregunta que cómo logró cambiar, digamos, que el título que le había dado Hollywood, pasar de ser, pues, el actor de comedia, el actor dramático, eh, dramático. y él dice que, que él es real, realmente es las dos personas, que él no tiene ningún problema en estar en estas eh, historias románticas, en esas comedias, porque eso pagaba la renta. Lo que pasó fue que él no cambió su marca, él simplemente se desapareció, no estaba en las revistas, no estaba en, ningún, en ninguna película, y la gente simplemente lo olvidó, y dos años más tarde, ese olvido le permitió a él incursionar en esos papeles dramáticos que él quería tener. What's coming up next for you? Are you working on a new project right now? Uh, no movies right now. I'm just I'm I'm working. I'm writing. Um, still writing. Um, and working on uh, a, a role that I've assumed called the Minister of Culture in uh, my hometown of Austin and with my home university, the University of Texas at Austin. Um, and working on a shared and competent value campaign. Um, for the university and the city. Um, and it's, it's a bit of a movement. It's uh, more than it is a campaign. Um, but I believe uh, uh, values are where, 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 values are the thing that's going to bring, bring people together, especially coming out of this year. Um, if we can agree uh, on, on our values, and even if we disagree on our politics, um, if we can agree on our values, which I believe we can, that's, Uh, going to be the solid stepping stones to get out of this crazy time we're in and evolve as, as people. Well, Matthew, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you, and we hope this moment with all the coronavirus crisis is going good for you as well. Relatively speaking, it's going as well as possible. We're we're uh, we're here with the family and my and my and my mother. So to everybody out there, solo sigue viviendo and. Uh, Gracias. Pues Mateo de último le preguntaba que qué sigue en su carrera, dice que no está trabajando en ninguna película en este momento, que está todavía escribiendo, que está trabajando con el Ministerio de Cultura de Texas, que están trabajando en una campaña sobre los valores, porque él cree que él cree que valores es lo que va a poder unir a las personas en este en este año y pues ya al final se despiden y desea suerte a todo el mundo por el tema del coronavirus. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.